，最近天气暖和了，打算移栽一下茄子苗，然后发现这个茄子苗上面有很多的蚜虫。因为我是要移栽到大棚里边的，所以在移栽进之前要把这些蚜虫给处理掉，否则的话可能会传染其他的这个菜苗。我家里有纯的尼木奥油，就是苦楝油，我打算用这个苦楝油自己配一些有机的杀虫剂。按以往的经验，就是大概喷一两次，应该这些蚜虫就可以除掉了。我现在就开始配苦楝油吧。我一般会买这种纯的苦楝油，上面会写 pure n i m oil。好多 n i m oil， 如果你看它的成分表，它都不是纯的，可能会掺杂一些其他的物质，有可能就不是那么有机了。所以我会选比较纯粹的这种。然后这个 n i m oil， 我因为一直在户外的工具房里放着，所以天气比较冷，它都固化了。然后我得拿一些热水把它泡一泡。泡成液体之后，让它这个融化之后，我再继续使用。好，我泡了大概十分钟吧，然后现在应该绝大部分都已经化了。我现在可以开始开始配这个有机杀虫剂了。然后这是苦楝油，然后我们还需要一个这种洗碗液，就是家里边洗碗用的。然后一个小勺用来量这个液体，然后我一般会用这种一加仑的桶，这样的话我大概就配一加仑吧，配完了之后可以留着以后用，因为春天到了，不光是菜，像一些果树呀、啊、也也会生蚜虫的，所以我会多配一些。行，我们配比大概是。这个纯的苦楝油，我是用，呃、嗯，六茶勺，就是六 teaspoon。然后这个家用的这种洗碗液，用两茶勺。然后把它混到这个一加仑的桶里，然后加上一加仑的水就可以了。我现在开始配。好，我先用六茶勺的这个柠檬油。大家看一下这个纯的柠檬油，这个是化成液体之后是这个样子。我六勺就加完了，然后我加两茶勺的洗碗液。好，六茶勺的柠檬油和两茶勺的洗碗液都加好了，接下来把水开开，然后加一点水。这就做好了。接下来我把盖子盖上。好，我再稍微摇一摇。行，我给这桶打一些气儿。现在就可以用了。接下来我就把这个茄子苗的叶子，每片叶子都喷一喷
基本上喷的时候要保证这个正面和叶子背面都喷一下，因为很多的蚜虫它会藏在那些阳光照不到的地方。好了，这就可以了。我之所以会自己用这种纯的苦楝油来配这个有机杀虫剂，一是为了确保我用的这个东西是纯有机的，因为外边买的苦楝油可能里面会含有其其他的一些成分。然后另外就是，如果用的数量大的话，呃，这种反正比较节约成本吧，因为用别人配好的那个肯定会会贵很多，可能。一小瓶大概就要，呃，八块或者十块钱吧。这样自己配这么这么一大桶的成本，应该也就是呃少于一块钱的。好，这是喷完的茄子苗，我们明天看一看效果，应该是会全都死掉了。如果万一还有存活，我再稍微喷一点，然后就去移栽这个苗了。好，我今天过来看一下这个茄子苗，看看昨天的有机杀虫剂这个效果怎么样，看看是不是蚜虫已经全都死掉了。我仔细找一找，应该都已经死光了。然后现在可以看到。这个叶子上边会有一点点这个黄色的小点儿，这些是已经死掉的蚜虫的尸体，然后其他那些小一些的可能已经自然脱落，连尸体都找不到了。这个杀虫剂的效果还是非常明显的，所以这种纯有机的方式来对付蚜虫，就是既省事，呃，又有效。看看叶子背面。确实是什么都没有了。好，最后再总结一下，自制这个有机杀虫剂需要一个这样一加仑的喷壶。如果你用不了这么多，也可以选一些小的手持的那种喷壶都可以，按一定比例减少就行了。这个是一加仑，然后一加仑的喷壶会配这个。六茶勺的纯的柠檬油，就是纯的苦楝油，这种是茶勺，然后再配两茶勺这个洗碗液，就是家用的洗碗液就可以了。好了，今天的视频就分享到这里，希望这个自制有机杀虫剂的小方法能够对大家有所帮助。